ஹலோ கைஸ் இது எக்ஸல் கிராஃபிக்ஸ் நம்ம போன டூட்டோரியலில் சினிமா ஃபோர்டியோட பேசிக் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் இந்த டைம் நம்ம இந்த சீனை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் லெட்ஸ் கோ டு த டூட்டோரியல்ஸ் ஸோ என் டூட்டோரியல்ஸ்க்கு நான் சினிமா ஃபோர்டி ஆர் டுவெண்ட்டி ஒன் வருஷம் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஓல்டர் வருஷன் இருக்கவங்களும் இதை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் மற்ற சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க பிளெண்டர் த்ரீ டேஸ் மேக்ஸ் மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதோட ஒர்க் ஃப்ளோ மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அதெல்லாம் சிம்லராக தான் இருக்கும் ஆப்ஷன்ஸோட லொக்கேஷன்ஸ் அண்ட் நேம் மட்டும் தான் மாறும் டூட்டோரியல்ஸுக்கு போவோம் இந்த டூட்டோரியலில் நம்ம இந்த சீனை ரீக்ரியேட் பண்ணுறதா சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சீனை ஃபஸ்ட் ஸ்டடி பண்ணுவோம் இந்த சீனில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது நோட் டவுன் பண்ணிப்போம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு போக்கி பால்ஸ் கண்டு தெரியுது ஆறுமே ஐடென்டிக்கலாக இருக்குது ஸோ நம்ம ஒரு போக்கி பால் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ணால் ஆறு போக்கி பால்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம ஒரு போக்கி பால் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒன்று மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் இதில் என்னென்ன ஜாமெண்ட்ரிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம நோட் பண்ணுவோம் இது பார்த்திங்கன்னா பால் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால இது ஒரு ஸ்பியர்னால் உருவாயிருக்கலாம் ஸோ ஒரு ஸ்பியர் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட் ஒரு சென்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கட் போயிருக்கு பிளாக் கலரில் இந்த கட்டு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சிலிண்டர் ஒன்று தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாலோட சென்டரில் ரெண்டு பட்டன் தெரியும் அந்த பட்டன் சுற்றி இன்னொரு கட் இருக்கும் இது மூணுமே சிலிண்டரில் இருந்து தான் எடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்மளுக்கு மொத்தமாக ஒரு ஸ்பியர் நாலு சிலிண்டர் தேவைப்படும் இந்த போக்கி பால் ரெடி பண்ண ஸோ அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சீனுக்கு வந்துடுங்க வந்துட்டு ஒரு ஸ்பியர் இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்பியர் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு மேலே ஸ்டாண்டர்ட் டூல் பார் போய்ட்டு இந்த கியூவை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொலாப்சபிள் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இதில் ஸ்பியரை செலக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஸ்பியர் இன்சர்ட் ஆகும் இன்சர்ட் ஆனவங்க நீங்கள் ஸ்பியரை நோட் பண்ணிங்கன்னா இது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இல்லாமல் ரொம்ப ரக்கடாக இருக்கும் எட்ஜஸ்ட்லாம் உங்களுக்கு கண்ணு தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பியர் தான் இன்சர்ட் ஆகிருக்கும் இதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் அது சேஞ்ச் பண்ண என்ன பண்ணோன்னா நீங்கள் ஸ்பியரை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பண்ணல கிளிக் பண்ணிட்டு அதோட ஆட்ரிபியூட்ஸ்க்கு வாங்க ஆட்ரிபியூட்ஸ் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாலு ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸுங்கிற டேபில் இருக்கும் ரேடியஸ் செக்மெண்ட்ஸ் டைப் ரெண்டு பர்ஃபெக்ட் இப்போது நம்ம ரேடியஸ் அண்ட் செக்மெண்ட்ஸ் நம்ம டூ ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ரேடியஸ் இப்போ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இருக்குது நம்ம ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர்ங்கிறது உங்களுக்கு இமேஜின் பண்ணி பார்த்தது இருக்குது ரொம்ப பெருசு ஒரு மீட்டர் ஸோ அவ்வளோ பெரிய போக்கி பால்லாம் எங்கேயுமே பார்க்க போகிறது கிடையாது ஸோ நம்ம போக்கி பால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரியலிஸ்டிக்காக பண்ணுவோம் போக்கி பால் எந்த அப்படின்னா நம்ம கை சைஸுக்கு தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம கை சைஸ் அப்படின்னா ஒரு டென் சென்டிமீட்டர் டயான் வச்சுக்கலாமே ஸோ நம்ம ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் வச்சு ஒர்க் பண்ணுவோம் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் போக்கி பால் குட்டி ஆகிடுச்சு இப்போ ஜூம் இன் பண்ணி பார்த்தாலுமே நம்மளுக்கு எட்ஜஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரக்கடாக இருக்குது கண்ணு தெரியுதுங்களா ஸோ இதை நம்ம சரி பண்ண போகிறோம் சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம நம்பர் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸை சேஞ்ச் பண்ணோம் அதுக்கு முன்னாடி செக்மெண்ட்ஸ் தான் என்னென்னு பார்த்தலாம் இப்போ ஸ்பியர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ டி ஆப்ஜெக்டாக கண்டு தெரியுது பட் ஆக்சுவலாக த்ரீ டி ஆப்ஜெக்டாகவே கிரியேட் ஆகலை இது வந்து டூ டி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நிறைய சேஞ்ச் தான் அந்த த்ரீ ஆப்ஜெக்டை கண்டு கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குது அது டூ டி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் மேலே டிஸ்பிளேக்கு வாங்க வந்துட்டு கோரட் ஷேடிங்கில் வந்து கோரட் ஷேடிங் லைன்ஸுக்கு மாறிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பியரை சுற்றி நிறைய டூ டி லைன்ஸ் கண்டு தெரியும் இந்தந்த லைன்ஸ் தான் ஜாயின் ஆகி உங்களுக்கு அந்த ஸ்பியரோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஷெல்லை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ இந்த டூ டி லைன்ஸை நம்ம ரிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட்டும் செல்லும் ரொம்ப ரிஃபைண்டாக தெரியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம செக்மெண்ட் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது இதை நான் கம்மி பண்ணுறேன் ஒனில் வைக்கிறேன் ஒனில் வச்சா ஆக்சுவலி த்ரீ தான் டிஃபால்ட் மினிமம் போல ஸோ த்ரீ ஆட்டோமேட்டிக்காக செட் ஆகிடுச்சு ஸோ த்ரீல வச்சு பார்க்கும்போது தெரியும் உங்களுக்கு ஸ்பியர் வந்து இப்போ ஸ்பியர் மாதிரியே தெரில இப்போ செக்மெண்ட்ஸ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ணி நோட் பண்ணால் இந்த ஆப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்பியர் பக்கத்தில் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்பியர் மாதிரி மாறிட்டே வருது ஸோ நான் இந்த டூட்டோரியல்ஸ்க்காக என் செக்மெண்ட் வேல்யூ ஃபிஃப்டியில் வைக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நான் ஓரளவுக்கு நல்லா ஸ்பியராகவே இருக்குது இந்த வச்சு தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் நம்ம பழையபடி கோரட் ஷேடிங் மாறிக்கலாம் டிஸ்பிளேல கிளிக் பண்ணி அப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எப்போல்லாம் சேவ் பண்ண முடியுமோ அப்போல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சுக்
ஸ்பியர் இன்சர்ட் பண்ண மாதிரியே நீங்கள் டியூபை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா சிலிண்டர் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சிலிண்டர் பார்த்தீங்க ஆக்சுவலாக ஆக்சுவலாக ரொம்ப பெருசாக உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகிருக்கு அது நம்ம சின்னது பண்ணிக்கலாம் ரேடியஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நம்மளோட ஸ்பியர் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஹைட்டு ஒரு ஒன் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் ரேடியஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த டைமென்ஷன் பக்காவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த டைமென்ஷன் வச்சு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபுல் பார்லேயே உங்கள் சப்டிவிஷன் சர்வீஸ்க்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் உங்களோட டியூப்ல இருந்து தேர்ட் ஆப்ஷன் அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பூலியன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் டிஓஓஎல்இ அப்படிங்கிற பேரில் இருக்கும் அது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பூலியன் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் இன்சர்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுனா உங்களோட கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆண்ட் கேட் ஆர் கேட் இந்த மாதிரி நிறைய கேட்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க அதே மாதிரி தான் இந்த பூலியன் ஆப்ரேஷன் ஒர்க் ஆகும் இதில் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணுற ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் எப்படி வேணா கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் ஆண்ட் ஆப்ரேஷன் ஆர் ஆப்ரேஷன் எக்ஸ் ஆர் ஆப்ரேஷன் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் அதான் பூலியன் ஆப்ரேஷன் ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ நம்ம இந்த ஸ்பியரில் இருந்து சிலிண்டரை கட் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த ஸ்பியரையும் சில்லரையும் சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம ஸ்பியரையும் சில்லரையும் ஃபஸ்ட் இது சைல்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் சைல்டாக ஆட் பண்ணுறது தான் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு கீழே இன்சர்ட் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் சினிமா ஃபோர்டி பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நீங்கள் கற்றுக்கிறது என்னென்னா உங்களுக்கு நிறைய காம்ப்ளெக்ஸ் திங்ஸ் க்ரியேட் பண்ண க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு சில்ட்ரன் அண்ட் பேரண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் இந்த பூலியன் பூலியனுக்கு ரெண்டு சில்ட்ரன் இருந்தால் தான் பூலியன் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் இதே மாதிரி வேறு சில டிஃபார்மர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு செக்டே இருக்குது இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபார்மர்ஸ்னு ஒரு டேபே இருக்குது இந்த டிஃபார்மர்ஸில் இருக்க எல்லா டேப்ஸுமே ஒரு ஆப்ஜெக்டோட சைல்டாக இருக்கும்போது தான் யூஸ் ஆகும் இல்லைன்னா இன்னொரு பேரண்ட்டோட காமன் பேரண்ட்டோட கம்பெனியாக இருக்கும்போது தான் அது ஆக்சுவலாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் நிறைய பார்ப்பீங்க இனிமேல் நான் டூடோ ரேஸ் நான் கிளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு பூலியனோட ஒர்க்கிங் மட்டும் பார்ப்போம் ஸோ பூலியனுக்கு ரெண்டு சில்ட்ரன் தேவைப்படும் ஃபர்ஸ்ட் சில்ட்ரன் பேர் ஏ செகண்ட் சில்ட்ரன் பேர் பி இப்போ நீங்கள் பூலியன் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதோட ஆட்டிடியூட் ஸ்பேண்டில் வந்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு பூலியன் டைப் பண்ணுறோம் அதில் ஏ சப்ராக்ட் பி இருக்கு இல்லையா இதோட அர்த்தம் என்னென்னா ஏ சைல்டிலேருந்து பி சைல்டு சப்ராக்ட் ஆகி உங்களுக்கு பாக்கி இருக்கிறது மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த குறிப்பிட்ட சுச்சுவேஷனில் அது சிலிண்டர்லேருந்து ஸ்பியர் சப்ராக்ட் ஆகி உங்களுக்கு பாக்கி இருக்க இந்த ரிங் ஷேப் டிஸ்பிளே ஆகுது பட் நமக்கு இப்படி தேவையில்ல நம்ம ஸ்பியர்லேருந்து சிலிண்டர் சப்ராக்ட் ஆகும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஸ்பியரை சைல்டு ஏவாக கொடுக்கணும் அது நீங்கள் மேலே ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்பியர் மேலே இருக்குது சிலிண்டர் கீழே இருக்குது இதனால் உங்களுக்கு ஸ்பியர்லேருந்து சிலிண்டர் கட் ஆகி உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கண்ணுக்கு தெரியுது பட் நமக்கு இப்படி வேணாம் ஆக்சுவலாக நமக்கு சென்டரில் ஒரு சர்ஃபேஸ் வேணும் நம்மளோட ஸ்பியரோட சென்டரில் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி வேக்கண்டாக இருக்கக்கூடாது அங்கே ஒரு சர்ஃபேஸ் வேணும் ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த ஃபோட ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இன்னொரு சிலிண்டர் ரெடி பண்ணுவோம் இந்த சிலிண்டர் நம்ம திருப்பி நீங்கள் இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு போயிட்டு ஒரு சிலிண்டர் இன்சர்ட் பண்ணி நீங்கள் ரெடி பண்ணலாம் இல்லைன்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணியிருக்க சிலிண்டர் இருக்குது இல்லையா அதோட ஹைட் பக்கா தான் மேட்ச் ஆகுது ஸோ அதே சிலிண்டரை நீங்கள் டூப்ளிகேட் பண்ணலாம் டூப்ளிகேட் பண்ணால் நீங்கள் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தீங்க காப்பி பேஸ்ட் ஆகும் இன்னொரு ஆப்ஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த சிலிண்டரை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு டூப்ளிகேட் கிரியேட் ஆகும் ஸோ இப்போ டூப்ளிகேட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் பட் இதோட ரேடியஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஸோ நான் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் இது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுக்கிறேன் ரேடியஸ் நெக்ஸ்ட்டு இது நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நோட் பண்ணால் இந்த சிலிண்டர் ஆக்சுவலாக பர்ஃபெக்டாக இல்லை நமக்கு ஸ்பியரில் வந்து அதே பிரச்சனை இந்த சிலிண்டரோட எட்ஜஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரகடாக இருக்குது பர்ஃபெக்ட் சர்க்கிளாக இல்லை ஸோ அதை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டிடியூட்ஸில் சிலிண்டர் இருக்குது ரெண்டு செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஹைட் செக்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரொட்டேஷன் செக்மெண்ட்ஸ் இது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க நம்ம கோரல் செடி நைன்ஸ் போய்க்கலாம் ஸோ இப்
கோரட் ஷேடிங் அண்ட் ஸ்லீப் போய்க்கிறேன் ஓகே இப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சென்டரில் ஒரு பட்டனுக்கான கட் ரெடி பண்ணோம் அதுக்கடுத்து ரெண்டு பட்டன் கிரியேட் பண்ணோம் அதுவும் சேம் ப்ராசஸ் தான் ஃபஸ்ட் நான் இந்த ரெண்டுத்தையும் குரூப் பண்ணிக்கிறேன் குரூப் பண்ணதை வந்து செலக்ட் பண்ணி ஆல்ட் ப்ளஸ் ஜி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரே குரூப்பில் கிரியேட் ஆகும் இதை குரூப் பண்ணிட்டு இதை ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க ஈஸி ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு ரீநேம் பண்ண இதை அவ்வளோ கிளிக் பண்ணுங்கள் அவர் அதை கிளிக் பண்ணி என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதை நான் போக்கி பால் அப்படின்னு நேம் பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதை கட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிலிண்டர் இன்சர்ட் பண்ணுவோம் இன்னொரு சிலிண்டர் இன்சர்ட் பண்ண அந்த கியூபை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி சிலிண்டர் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு சிலிண்டர் இன்சர்ட் ஆகிருக்கு இதோட சைஸ் ரொம்ப கம்மி பண்ணிப்போம் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்லாம் இருந்தால் நமக்கு ஒரு டூ சென்டிமீட்டர் இருந்தால் போகணும் நினைக்கிறேன் ஹைட் அகெயின் ஒரு ஃபைவ் சென் ஹைட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருந்தால் தேவைப்படும் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த போக்கி போலை ஹைட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த சிலிண்டர் வந்து நமக்கு அப்வர்ட் ஃபேஸ் ஆகிருக்கு நமக்கு இப்படி வேண்டாம் நமக்கு ஆக்சுவலாக ஃப்ரெண்ட் நம்மளை பார்த்து ஃபேஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக ரெண்டு வழி இருக்கிறது கொண்டு வரதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிலிண்டர் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆட்டிடியூட் பேனல் வாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கடைசி ஆப்ஷன் ஓரியன்டேஷன் ஒன்று இருக்கும் இது வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்கும் இது என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த சிலிண்டருக்கும் ப்ளஸ் ஒய் ஆக்சஸை அதாவது அப்வர்ட் ஆக்சஸை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு இப்போ நமக்கு இதை வந்து ஃப்ரண்ட் ஒர்ட் அதாவது பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் நம்மளை பார்த்து இருக்கும் அப்படின்னா இதை ஓரியன்டேஷன் கிளிக் பண்ணி ப்ளஸ் எக்ஸ் கொடுங்க உங்களை பார்த்து வரும் மைனஸ் கிஸ் கொடுத்தாலும் இந்த டேரக்ஷன் தான் வரும் பட் அது ஓரியன்டேஷன் அப்படியே ஒன் எயிட் டிகிரிஸ் திரும்பி இருக்கும் அது சில டைம் உங்களுக்கு தேவையில்லாத சுச்சுவேஷனாக போகும் ப்ளஸ் எக்ஸ் கொடுத்து நம்மளை பார்த்து வச்சுக்கலாம் இன்னொரு வழி என்னென்னா இது ப்ளஸ் ஒய் கொடுத்து ஸ்ட்ரைட் ஆகிக்கிறேன் கோஆர்டினேஷனில் போயிட்டிங்கன்னா இதை ரொட்டேஷன் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஆர்ஹெச் ஆர்பி ஆர்பின்னு இருக்கும் ஸோ இது ரொட்டேஷனை ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிங்க நைன்டி டிகிரிஸ் உங்களை பார்த்து வரும் ஆர்பின்னு நினைக்கிறேன் எஸ் ஆர்பி நைன்டி டிகிரிஸ் வைக்கிறேன் உங்களை பார்த்து திரும்பி இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தட் நீங்கள் எந்த மெத்தட் வேணால் பண்ணிக்கலாம் நான் ஓரியன்டேஷன்லேயே போகிறேன் ஏன்னா ஓரியன்டேஷன் மாற்றும் போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கோஆர்டினேஷன் எங்கேயுமே சேஞ்ச் பண்ணுறதா இல்லை ஸோ கோஆர்டினேஷன் சேஞ்ச் பண்ணாத வரையும் நான் கடைசியில் அது ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் நான் இங்கே மாற்றிக்கிறேன் ஓரியன்டேஷனில் இப்போ இதுலேயும் அந்த பிரச்சனை இருக்குது செக்மெண்ட்ஸு ஸோ நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஃபிஃப்டி செக்மெண்ட்ஸ்க்கு இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா க்ளீனாக இருக்குது ஓகே போல் அன்ஹைட் பண்ணிட்டேன்னா என் சிலிண்டர் இப்போ ஓகே போல் ஃபுல்லாக இருக்குது நான் சிலிண்டர் இப்போ கொஞ்சம் வெளியே கொண்டு வரப்போகிறேன் வெளியே கொண்டு வர சிலிண்டரை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பேனலில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா சிலிண்டருக்கு சென்டரில் உங்களுக்கு அந்த ஆக்சஸ் மூவபிள் ஆக்சஸ் ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் இந்த மூவபிள் ஆக்சஸில் உங்களுக்கு எந்த டேரக்ஷனில் வேணுமோ அந்த ஆக்சஸை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அந்த சிலிண்டர் அந்த டேரக்ஷன் நவரும் அதே டைம் வியூ போட்டு நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் மூவ் பண்ணியிருக்கீங்கங்கிற ஒரு வேல்யூவும் கண்டு தெரியும் நீங்கள் ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணி அப்படின்னா நீங்கள் ஃபோன் நம்பர் வேல்யூஸ்க்கு மூவ் பண்ணலாம் சப்போஸ் நான் ஃபைவ்க்கு மூவ் பண்ணுறேன் ஷிஃப்ட் கிளிக் பண்ணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வெளியே வந்துச்சு சிலிண்டர் இந்த சிலிண்டர் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்குது ஹைட்டாக இருக்குது ஸோ அதை கம்மி பண்ணிக்கலாம் டூ சென்டிமீட்டர் ஓகேன்னு நினைக்கிறேன் ஒன் சென்டிமீட்டர் கூட போதும் ரைட் இப்போ நான் அதை கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் அகெயின் இந்த சிலிண்டர் ஒரு ரேடியஸ் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஒன் சென்டிமீட்டர் யா இது போதும் அது கட் பண்ணி எடுக்க இன்னொரு பூலியன் ஆப்ரேஷன் எடுத்துகிட்டு இந்த டைம் என் போக்கி போல் தான் ஆப்ஜெக்ட் என்னோடய ஆப்ஜெக்ட் ஏ சிலிண்டர் ஆப்ஜெக்ட் பி ஓ ஆப்போசிட் வந்துச்சு ஆ கரெக்ட் ஆகிடுச்சுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்டர் வந்து போக்கி போல் வந்து கட் ஆகி வந்துச்சு ஆனால் நீங்கள் நோட் பண்ணலாம் என் சிலிண்டர் ஆக்சுவலாக ஃபுல்லாக கட் பண்ணலை இன்னும் கொஞ்சம் சர்ஃபேஷன் கட் ஆகாமல் இருக்குது ஏன்னா சிலிண்டரோட பொசிஷன் அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் சிலிண்டர் கிளிக் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே மூவ் பண்ணுறேன் மூவ் பண்ண மூவ் பண்ண உங்களுக்கு கட்டாக இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த பொஷன் கட் ஆகுதுன்னு தோணுதோ அந்த பொஷன் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த பட்டன் ரெண்டு கிரியேட் பண்ணுறது அந்த பட்டன் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த சிலிண்டர் இருக்குது இல்லைங்களா இதை க்ளோன் பண்ணிக்கோம் காப்பி பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதே ஸ்பேஸில் இந்த ஒரு சிலிண்டர் கிரியேட் ஆகிருக்கு இந்த சிலிண்டரோட ரேடியஸ் கம்மி பண்ணிக்கோங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுக்கிறேன் பாயிண்ட் செவன் ஓகே
உங்கள் சஜஷன்ஸ் எதாவது இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் அந்த சஜஷன்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் அதை பற்றி வீடியோஸ் க